ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಉಜು ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮ್ಯಾಥ್ ಗಣಿತ ಸಂಪಟಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಹ್ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಉಜು ನಕ್ಷೆಯನ್ನ ರಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಹ್ ಇವತ್ತು ಕಲಿಯೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವೃತ್ತಿ ವಿತರಣ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಅವೃತ್ತಿ ವಿತರಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉಜು ನಕ್ಷೆಯನ್ನ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತಹ ಉಜು ನಕ್ಷೆಯನ್ನ ರಚಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಉಜು ರಚನೆ ರಚಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಾಂಗಗಳ ಬಿಂದುಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ನಿರ್ದೇಶಾಂಗ ಬಿಂದುಗಳನ್ನ ಪಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ನಿರ್ದೇಶಾಂಗಗಳ ಬಿಂದುಗಳು ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಹ್ ನಿರ್ದೇಶಾಂಗ ಬಿಂದುಗಳನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮಧ್ಯಾಂಕ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೂ ಇದು ಸಹ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಧ್ಯ ಅವರು ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಕಂಡಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಈ ಒಂಬತ್ತು ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಮನ ಇಡಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಉಜು ರಕ್ಷಣೆ ರಚಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಹೇಗೆ ತಗೊ ಬರದಿವಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂಬತ್ತನ್ನ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿನಾರು ಇನ್ನು ಈ ಬಂದಂತಹ ಹದಿನಾರನ್ನ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನ್ನ ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಬಂತು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ನಲವತ್ತೆರಡು ಅದರ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಐವತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂಬತ್ತು ಹದಿನಾರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತಾರು ನಲವತ್ತೆರಡು ಐವತ್ತು ಜನ ಇವುಗಳು ಈ ಒಂದು ಆವೃತ್ತಿ ತನ್ನ ಪಟ್ಟಿಯ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಈಗ ನಾವು ನಾವು ರಚಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಉಜು ನಕ್ಷ ರಚಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಾಂಗ ಬಿಂದುಗಳು ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿತಾರೆ ಈಗ ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬರೋಣ ಆ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಕ್ಕಿದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದು ಅತ್ಯೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಾಂಗ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಗಮನ ಇರಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಉಜು ನಕ್ಷೆಯನ್ನ ರಚಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಂದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಗಾಂತರದ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಗಾಂತರಗಳದಾವ ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಮಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನೈತಿ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು ಈ ವರ್ಗಾಂತರದ ಮೇಲಿನ ಮಿತಿ ಮೂವತ್ತಾಗಿದೆ ಮೂವತ್ತನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಏನು ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಆ ಒಂಬತ್ತನ್ನ ವಾಯ್ ಆ ಏನು ನಿರ್ದೇಶಾಂಕವಾಗಿ ಪಡಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮೊದಲನೆಯ ನಮ್ದು ಬಿಂದು ಎಷ್ಟಾಗದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು
ಇದನ್ನ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಐವತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ ನೀವು ಐದು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಎರಡು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಆಗ ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ಎಂಬ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಐವತ್ತು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಂಬತ್ ಸಾಕು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಯಾಕ್ಸೇ ಗೊಂಡು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ವರ್ಗಾಂತರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಆ ವರ್ಗಾಂತರ ಮೇಲ್ಮಿತಿ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹತ್ತು ಮೂಲಮಾನಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ನೂರು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಬಟ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಈಗ ಈಗ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನಂತೂ ನಮ್ದು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಈ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಬಿಂದು ಎಷ್ಟು ಮೂವತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಒಂಬತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಬಿಂದು ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಿಂದು ನಲವತ್ತು ಹದಿನಾರು ನಲವತ್ತು ಹದಿನಾರು ನಲವತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಹದಿನಾರು ವಾಯಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹದಿನಾರು ಇನ್ನು ಐವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಐವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಐವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರವತ್ತು ಮೂವತ್ತಾರು ಅರವತ್ತು ಮೂವತ್ತಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ಮೂವತ್ತಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅರವತ್ತು ಮೂವತ್ತಾರು ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಂದು ಎಪ್ಪತ್ತು ನಲವತ್ತೆರಡು ಎಪ್ಪತ್ತರ ಗುಂಟ ಲೈನ್ ಗುಂಟ ಹೋಗೋಣ ಮೇಲೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ನಲವತ್ತೆರಡು ಇನ್ನು ಎಂಬತ್ತು ಐವತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಇದೆ ಎಂಬತ್ತು ಐವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬಿಂದುಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿವಿ ಈಗ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅದೇ ನಮ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಓಜು ನಕ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ ರೀತಿ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಸೇರಿ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಓಜು ನಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್